everyone. Welcome back to my channel Easy Study. In the chapter, we will discuss chapter number 3 Current Electricity. In the next chapter, we will assume that charge is rest. Charge is Charge in nature ne kurjitana number padi chada. Ada either restila idikin or charge, adin dead the wear or charge one the garinala, other tamala attractive force of the lang, repulsive force and dagum, a force of the equation, coolam slow, electric field, e details akiana, adit the chapter la padi chada. Second chapter il, number work in a kurjitana kur the light no kir another. Uri charge in a, a in the varanari point il in the, b in the varanari point il akia. கொண்டுவரானடுக்குன்ன Flow of charge on a current and the var another. That language flow of electrons on a current and the var another. So our current in a kurchitana, e uru particle muru of adicanola. Current random type under variable current, other poly steady current. Variable current and the varnala, uru time interval, current in the value, number mark e on and angular, a value continuously change it on the dikim. ஓரோ சமையத்தும் ஓரோ கரண்டாரிக்கு நம்கு கிட்டுன்னது. இதின் எக்சாம்பல் ஆனு AC current, அதல்லங்கள் alternative current. இன்னி steady current இந்து வருந்தையில் அந்தாயிடிக்கும் ஒரு time intervalில் current நம்மல் மார்க்கியான் என்றங்கள் constant அல்டாயிடிக்கும் current நில்க்குன்னது. 10th secondல நம்கு கிட்டுன்னது 5 ampere current ஆனு Current in the value constant idikim, steady idikim. It is an example on a bacterial in the very current. Bacteria current, steady current on a fixed current on a okay. Namki you report till steady current in a kushu matra on a particular third chapter complete steady current to matra on a so are the namka current in the proper definition and on a no come. Current in a representative in the capital I in the letter you say the turner. It on a current in the definition. Current is the rate of flow of charges across a particular cross section during a given period of time. Current in the bar in the rate of flow of charge on a the legal rate of flow of electrons on a it is on career life. I'll carry you to all a car in the end on a detail I don't know come. இது ஒரு conductor ஆனா, இ conductorலுடை charge flow ஜேயின்னுடு, electrons flow ஜேயின்னுடு ஜாரிக்கியாம். அங்கினியானை இந்து உண்டங்கள் இ conductorந்தை ஒரு cross-sectional area இடுக்காம். இ circleல் dotted ஐடு காண்சிட்டில்லே, இதானு cross-sectional area. cross-sectional area அந்து வருந்தையின்னால, perpendicular ஐட்டல் ஒரு area, சரி ஒரு area நம்மல் எடுத்து. இ areaயிலுடை Suppose நீங்கள் கையிலுரு timer இண்டனே விஜாடிக்கியாம். நீங்கள் சமைய நோக்கான 10 second தொட்டு 25 second வரை இ cross-sectional area இலுடை எத்திர charge flow ஜேதுவுன். அதினி அனு current அந்து வரையினது. Okay. அது ஐது equation அந்தான i is equal to q divided by t. Suppose 10 second தொட்டு 25 second வரை ஏகதேசம் 15 charge இதிலுடை flow ஜேதுவுட்டு இங்கில 15 divided by 25 minus 10 என்ன வேணம் இடுதானாக இட்ட. மன்சலாயோ. இது ஆனு current. பக்சே இது average current ஆனு. 10 second இல் தின்ன 25 second வரை எத்திர current flow ஜேது. அது ஆனுடக் காணிச்சிடிக்கின்னது. Suppose question இங்கனே ஆனு. Correct 15 second இல் எத்திர current flow ஜேது. அல்லங்கள் 15 second இல் current கண்டு விடிக்கியா. இங்கனே ஆனு question நின்னங்கள் இது equation use இதுட்டு காரியலா. தெட்டான அங்கன வெரும் போடான instantaneous current அந்து வரையினது. அது ஆயிது ஆ instantலை current. Correct 15 secondலை current கண்டு உடிக்கியா. அது ஆன instantaneous current. Instantaneous current in the equation 
പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇക്വേഷന്റെ കൂടെ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചെറുതാണ് അല്ലെ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ കറണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ചെറുതാണ് നിയർ ടു സീറോ സീറോക്ക് അടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ആറ്റത്തിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ തന്നെ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ പല വഴിക്ക് പോയാണ് ഓക്കെ സോ ഈ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്റ്റേണലി എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി എന്തെങ്കിലും എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ഈ ലാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും ഈ പുറത്തു പോയ ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ എനർജി വാങ്ങിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഓർബിറ്റിന് പുറത്തോട്ട് പോകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ആണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വെക്കാം സപ്പോസ് ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കോപ്പറിന്റെ കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടർ എടുക്കാൻ കാരണം കണ്ടക്ടർ മാത്രമാണ് കറണ്ടിനെ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇതൊരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇവിടെ സീറോ കെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലെ ആറ്റംസ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അതിനു ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുമില്ല സീറോ കെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിന്റെ അടുത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് വെച്ചു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി കാരണം ഈ വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എനർജി കിട്ടും ഹീറ്റ് എനർജി ആ ഇലക്ട്രോൺസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഓരോ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അല്ലെ ഓരോ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വരും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫ്രീ ആണ് ഇതിന് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന് തോന്നുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകും മേ ബി ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് റൈറ്റിലോട്ടോ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ ഒന്ന് മോളിലോട്ടോ ഒന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് പലതും പല ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഇവർ തമ്മിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിന് നമ്മൾ റാൻഡം മോഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് റാൻഡംലി ഇവർ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സിക്സാക്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പൊ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഏൽക്കാത്തത് വെറുതെ ഒരു കോപ്പർ വയറിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം പക്ഷെ എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കറണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം സീറോ ആയി പോകും അപ്പോ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു കൊടുക്കണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും കൊടുക്കേണ്ട വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോവുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും നെഗറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം പോസിറ്റീവും ഈ ഒരു ഭാഗം നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോവും ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോവും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ പോയി തൊടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കറണ്ട് ഏൽക്കും എല്ലാവരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ക്ലിയർ അതായത് ഇത്ര കാര്യവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് വെറുതെ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ബാറ്ററിക്ക് പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വെക്കും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വെക്കും അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റും നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റും വെക്കുന്ന അപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ഞാനത് ബാറ്ററി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ 